హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ది మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ప్రతి గార్డ్నర్ కూడా అడుగుతున్న వీడియో అలాగే చూడవలసిన వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన వీడియో అనమాట సో ఇవాళ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ మల్చింగ్ అంటే ఏంటి తప్పనిసరిగా మనం ఎండాకాలంలో మల్చింగ్ అనేది ఎందుకు చేసుకోవాలి మల్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్ని లేయర్స్ కింద చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అలాగే చేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి చేసే ముందు తీసుకో చేయవలసిన పనులు ఏంటి ఇవాళ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవరి వన్ సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ స్కార్డెన్ సో ఫ్రెండ్స్ మల్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం వెజ్ అండ్ ఫ్రూట్ మిక్స్ గురించి సో వెజ్ అండ్ ఫ్రూట్ మిక్స్ అనేది ఇచ్చేసాను ఇచ్చిన తర్వాత నేను మల్చింగ్ అనేది ఈరోజు చేస్తున్నాను మల్చింగ్ అనేది ముందుగా ఎందుకు చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ టాప్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఎప్పుడు కూడా ఎండకి ఎండిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో నేను నాదైతే కొద్దిగా లూజ్గానే ఉంది ఎందుకు అని అంటే మనం ఇచ్చే పాటింగ్ మిక్స్ మన పాటింగ్ మిక్స్ బట్టి అనమాట డిపెండ్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కువ మట్టి తీసుకుంటే టాప్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఎప్పుడు కూడా డ్రైగా అయిపోతుంది గట్టిగా అయిపోతుంది పగులలా వస్తుంది అనమాట అలా పగులు రా రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సాయిల్ ఉన్న మాయిశ్చర్ అనేది మొత్తం అంతా పోయి రూట్లు అనేవి కొద్దిగా పొడి పొడిగా అయిపోయి మొక్క అనేది చనిపోయే అవకాశంగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా టాప్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఏంటంటే మాయిశ్చర్గా ఉండాలి ఇలా మాయిశ్చర్గా ఉండాలంటే మనం పైన ఏదైనా సరే నీళ్ళని పీల్చుకొని ఉంచే గుణ కలిగినటువంటి ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని పైన పెట్టాలన్నమాట అది ఏదైనా అవనివ్వండి నీళ్ళని పీల్చుకోవాలి మొక్కకి వేర్లను ఎప్పుడు కూడా మాయిశ్చర్గా ఉంచాలి మొక్కకి మంచి బలాన్ని చేకూరాలి అది మళ్ళా మట్టిలో కలిసిపోయే తను ఉండాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఏదైనా సరే మట్టిలో కలవకుండా వాటిని మనం పైన మాయిష్ మల్చింగ్ కింద యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే అది ఏం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ మనకే మళ్ళీ పాటింగ్ మిక్స్లో అది ఎఫెక్టివ్గా తయారవుతుంది అలా కాకుండా సాయిల్లో ఏవైతే మనకి కలిసిపోతాయో అటువంటి పదార్థాలని తీసుకొని మనం మల్చింగ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ అటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అలాగే మనం మల్చింగ్ని ఏ పదార్థాలతో చేసుకోవాలి అంటే ఎటువంటి ఐటమ్స్తో చేసుకోవాలి మల్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం అయితే ఫ్రెండ్స్ మల్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా సరే వాటర్ని ఎక్కువ పీల్చుకొని మొక్కకి ఎప్పుడు ప్రతి సమయంలో కూడా ఇస్తున్నట్టుగా ఉండాలన్నమాట అటువంటి పదార్థాలు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని మీరు యూజ్ చేయండి మళ్ళీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కువ ఎక్కువ పదార్థాలు ఏమి కొనవసరం లేదు సో మల్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది మనం ఫస్ట్ లేయర్ కింద నేను ఎప్పుడు వేసే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే కోకోపీఠం ఫస్ట్ సాయిల్ మీద కోకోపీట్ వేస్తాను సో కోకోపీట్ వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన నేను ఎండిన గడ్డి గడ్డి అంటే కొత్తది కాదు ఫ్రెండ్స్ మనం పాకల దగ్గర గడ్డి అనేది పీకుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి వేస్ట్ గుండె గుండెలా ఉంటుంది కదా ఇటువంటిది అనమాట వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు ఊడ్చేటప్పుడు వాళ్ళు మంట పెట్టేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా మంట పెట్టుకుంటే మనం అడిగి తెచ్చుకున్నట్లయితే ఇగో పీచ్ పీచ్ ఉన్న గడ్డి పదార్థాన్ని కూడా మనకు వాళ్ళు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీ ఊర్లో ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఫార్మర్స్ ఉంటే రైతులు ఉంటే ఆవుల్ని కాచే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని ఒక్కసారి మీరు అడిగి చూడండి వాళ్ళు గడ్డి పీకుతున్నప్పుడు మిగతా రిమైనింగ్ పొడి పొడిలా ఉంటుంది కదా అటువంటి పొడి పదార్థం మనకి ఎంత యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది ఫాస్ట్గా సాయిల్లో కలిసిపోతుంది అనమాట ఇది డికంపోజ్ అయిపోతుంది మంచి ఎరువు కింద తయారవుతుంది సో ఇది మనకి సెకండ్ లేయర్ సో ఫస్ట్ మనం కోకోపీట్ని వేసుకొని సెకండ్ లేయర్ కింద ఇది వేస్తాం ఇది వేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ని కానీ పేపర్స్ని కానీ పేపర్స్ అంటే బ్రౌన్ కలర్ పేపర్స్ అలా న్యూస్ పేపర్స్ కాదు బ్రౌన్ కలర్ పేపర్స్ కానీ కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ కానీ గోనలు ఉంటాయి కదా నార గోనలు అటువంటి గోనల్ని కానీ మనం వేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇది ఇంకా సమ్మర్ స్టార్టింగ్లో కాబట్టి నేను ఏంటంటే కోకోపీట్ని ఫస్ట్ లేయర్ కింద వేస్తాను నెక్స్ట్ సెకండ్ లేయర్ కింద ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ గడ్డి ఫస్ట్ కోకోపీట్ని సెకండ్ లేయర్ కింద గడ్డిని వేస్తాను ఇంకొద్దిగా ఎండలు బాగా ముదురుకున్న కొద్దీ పైన చెక్క పొట్టుని కూడా వేస్తాను చెక్క పొట్టి వేసిన తర్వాత మనం అప్పుడు పైన నార్ గోనలు వేస్తాను అంటే ఫోర్ లేయర్స్ కింద నేను తయారు చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి కింద కోకోపీట్ అనేది సాయిల్లో కలిసిపోతుంది గడ్డి డికంపోజ్ అవ్వాలంటే దానిపైన మళ్ళీ మాయిశ్చర్గా ఏదైనా సరే ఒక పౌడర్ టైప్లో ఉండాలి అది చెక్క పొట్టిని యూజ్ చేస్తాను దానిపైన నేను నా నార్ల గోనల్ని అంటే ఒకవేళ చెక్క పొట్టిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తానంటే మనం ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఫెర్టిలైజర్స్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే సో గడ్డిని మళ్ళీ తీసుకొని కోకోపీట్ని జరిపి మళ్ళీ ఫెర్టిలైజర్స్ని ఇచ్చి సాయిల్ అంతా కలిపి మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయాలి అదే డైరెక్ట్గా మనం కోకోపీట్ పైన గడ్డి గడ్డి పైన మనం నార్గో నార్గోని వేసేస్తే మళ్ళీ మనం ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవ్వడానికి
కొబ్బరి పీచు మనం పాత రోజుల్లో బొంతల్లో పరుపుల్లో వాటిలో కొబ్బరి పీచు ఉంటుంది అంటే మనం కోకోపీట్ పౌడర్ తీసి వచ్చిన పీచ్ని మనకు అలా అమ్మేవారు అనమాట పరుపుల్లో వాటిల్లో అటువంటి పరుపుల్లో ఉన్న కొబ్బరి పీచుని కానీ కొబ్బరి చిప్పల్ని కానీ కొబ్బరి చిప్పలు అంటే కొబ్బరికాయ పై ఇది ఉంటుంది కదా ఎండి పైన వాటిని అన్నిటిని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట మనం ఈ ఎండాకాలంలో మల్చింగ్ అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఎండాకాలంలో తప్పనిసరిగా చేయవలసిన ఒకే ఒక్క పని మల్చింగ్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కొత్త చిగురులు అనేవి మొన్న ప్రూన్ చేసిన తర్వాత కొత్త చిగురులు అనేవి కూడా ఎలా వచ్చినాయో సో ఇది గ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీ ఈ ప్లాంట్ కూడా అప్పుడే ఫ్రూట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి ఇది స్వీట్ నారింజ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా మల్చింగ్ అనేది చేసుకోండి ఇప్పుడు మల్చింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తానో చూడండి టూ లేయర్స్ ఇప్పుడు చేస్తాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక టూ లేయర్స్ తర్వాత చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను సో చెక్క పొట్టు కూడా మీకు ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది మంచి చెక్క పొట్టు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని రకాల చెక్క పొట్లు మళ్ళీ పురుగు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి మళ్ళీ చెక్క పొట్లు మళ్ళీ మనకు గార్డెనింగ్కి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సో మనం ఎటువంటి చెక్క పొట్టుని యూజ్ చేయాలో కూడా చెప్తాను సో ఇప్పుడైతే మల్చింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తాను రండి సో ఫ్రెండ్స్ నేను జస్ట్ ఇప్పుడే సాయిల్ని లూజ్ చేసి దీనికి వెస్ట్ ఫ్రూట్ మిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ డే వెంటనే మల్చింగ్ వీడియో కూడా షూట్ చేస్తున్నాను సో మల్చింగ్ కూడా సాయిల్ లూజ్ చేసేసిన తర్వాత ఇలా మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మల్చింగ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎండిపోయిన ఆకుల్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సాయిల్లో కలిసిపోతాయి కదా సో ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ది నేను సాయిల్ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ నేను కోకోపిట్ని యూజ్ చేసుకుంటాను కొద్ది కోకోపిట్ని వేయడం వల్ల ఎక్కువ కాదు జస్ట్ కొద్దిగా ఇలా టాప్ ఆఫ్ ది సాయిల్ కొద్ది శాతం నేను కోకోపిట్ని వేస్తాను సో కోకోపీట్ తర్వాత నేను వెంటనే మనం తెచ్చుకున్న గడ్డి పౌడర్ ఇది ఇది కూడా చాలా వరకు చిన్న చిన్నవి అనమాట సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం వాటరింగ్ చేసేస్తే ఇది మళ్ళీ సాయిల్ కంటికిపోయి ఉంటుంది ఇది ఇంక ఎగరదు అనమాట సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మల్చింగ్ అంటే ఏంటి మల్చింగ్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడైతే మల్చింగ్ అనేది చేసుకున్నాము మల్చింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా టూ లేయర్స్ కింద చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ లేయర్ మళ్ళీ సెకండ్ థర్డ్ లేయర్ ఫోర్త్ లేయర్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి ఏ టైంలో చేసుకోవాలనేది చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో ఇవాల్ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి నా ఫేస్బుక్ పేజ్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి మరన్నీ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్తో మళ్ళీ నేను ముందు ఉంటాను కీప్ స్మెలింగ్ అండి దాన్ని బాయ్హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన వీడియో ప్రతి గార్డెనర్ కూడా చూడవలసిన వీడియో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా చేయవలసి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి సమ్మర్లో మనం మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలంటే చేయవలసిన ముఖ్య పని ఏంటి అని వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ప్రతి గార్డెనర్ కూడా తప్పకుండా చూ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ప్రతి గార్డెనర్ కూడా తప్పకుండా చూ హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన వీడియో ప్రతి గార్డెనర్ కూడా చూడవలసిన వీడియో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా చేయవలసిన హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి సమ్మర్లో మనం మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలంటే చేయవలసిన ముఖ్య పని ఏంటి అని వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి సమ్మర్లో మనం మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలంటే చేయవలసిన ముఖ్య పని ఏంటి అని వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన వీడియో ప్రతి గార్డెనర్ కూడా చూడవలసిన వీడియో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా చేయవలసిన హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి సమ్మర్లో మనం మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలంటే చేయవలసిన ముఖ్య పని ఏంటి అని వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన వీడియో ప్రతి గార్డెనర్ కూడా చూడవలసిన వీడియో తెలుసుకోవాల్స
ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి సమ్మర్లో మనం మొక్కల్ని కాపాడుకోవాలంటే చేయవలసిన ముఖ్య పని ఏంటి అని వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన వీడియో ప్రతి గార్డెనర్ కూడా చూడవలసిన వీడియో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా చేయవలసిన